Allez, c'est parti pour ce petit let's play sur Don Pachi, un shoot them up sorti sur Born d'Arcade en 1995 et développé par Cave. Un jeu culte. Alors, trois vaisseaux disponibles. Un premier avec un tir concentré vers l'avant, assez puissant. Un deuxième avec un tir concentré vers l'avant un tout petit peu moins puissant et une possibilité de tir latéraux quand on se déplace. Et le troisième, celui avec lequel on va jouer, un tir en trois directions. Beaucoup moins puissant et moins rapide que les deux autres vaisseaux, mais on va dire, c'est apparemment c'est le vaisseau du débutant. Et vu que je connais pas des masses le jeu, j'y avais joué il y a quelques années sur la bande d'arcade d'un ami. J'ai essayé vite fait deux niveaux tout à l'heure pour voir un peu le gameplay, mais voilà, je découvre un peu le jeu en même temps que vous. Donc je vais pas trop parler pendant les pendant les phases de, de fight pour essayer de pas trop faire de la merde je suis pas un spécialiste du genre alors dans ce genre de jeu j'avais quand même joué il y a quelques années à, à Crimson Clover qui est un jeu qui est totalement inspiré par les shoots and up de, de Cave Hop. C'était totalement dans ce style, hein, autant graphiquement que au niveau de la, de la frénésie du jeu. C'est le genre de jeu où il n'y a pas de temps mort. D'ailleurs je dis que je vais pas trop parler, mais qu'est-ce que je fais Je continue à causer. Alors vous voyez, quand je tapote, on a une touche action. Quand on tapote sur la touche, on fait ce, ce tir dans trois directions. Mais quand on maintient la touche, on a voilà, un tir concentré qui est un peu plus puissant. Hop là, petite grenade. Des grenades qui permettent de déblayer un peu tout l'écran. Également d'annuler les projectiles qu'on vous envoie dessus. Bon là, j'en ai plus, c'est bien dommage. Surtout que je risque d'en avoir besoin. Ah ah oui, donc là, on arrive au premier boss. Donc les petites abeilles qui rapportent pas mal de points, qui sont à récupérer. Apparemment, il faut en récupérer un certain nombre pour pouvoir quand même terminer le jeu. Ce jeu, en fait, est sur 5 niveaux. Les 5 niveaux qui aura à boucler deux fois. Euh, C'est-à-dire une première fois... Et une deuxième fois où le, où le jeu sera beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant. Alors au niveau de la vidéo, je, je pense que je ferai que les, je filmerai que les cinq premiers niveaux pour pas que le, la vidéo soit trop longue. Mais je terminerai quand même le jeu pour mettre la fin. Je ferai un petit montage. C'est pas évident. J'aurais été bien content d'avoir une grenade. Oh là là Ah non mais ça me donne dur d'éviter tout ça. Hop. Voilà. Bon bah premier niveau passé. Une vie perdue. Ça va mais je l'avais fait tout à l'heure celui-là. Donc c'est après par contre à partir du troisième niveau ça va se corser parce que je ne les connais pas du tout. Alors.
Non, le jeu, pour le moment, le jeu est très très plaisant. Hein. Graphiquement, c'est magnifique, quoi. C'est... Alors, je crois que c'est le premier, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier jeu de, de Cave. Je crois que c'est le visual, visual, visual art, visual entertainment. Euh... Oh là 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 là. Oh, hop, 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 hop. Bon. Il yeah. y a un moment, ça devient dur d'éviter. Il faut vraiment... Euh, bon, après, les... Il y a des les joueurs, les gamers qui maîtrisent bien ce genre de jeu euh, apprennent évidemment les, les patterns par cœur. Euh. Enfin voilà, faut vraiment, euh, faut vraiment étudier des parcours hein, dans le jeu, où se placer, comment éviter tel ennemi, à quel moment ils arrivent. Tout ça, ça s'apprend par cœur pour évidemment faire du, du beau jeu. Ce que je fais pas là en ce moment, hein. là ma partie elle est, elle est, elle est ridicule. Hein, c'est... Je joue en amateur hein, total. Euh, je m'autorise d'ailleurs, euh, je pense, les, les fous continuent parce que sinon, je doute fort que j'arrive à la fin du jeu. Oh là 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 Mais c'est vrai, ça me rappelle vraiment Crimson Clover. Enfin, ou plutôt Crimson Clover rappelle vraiment euh, Don Pachi, quoi. C'est tant c'est le. C'est le même genre d'ambiance de jeu, quoi. Totalement frénétique, euh, survolté. Ah, boss. J'ai récupéré une grenade. On va essayer d'utiliser à bon escient. Mais là, je m'attends à, à passer un continu. Alors, ouais, lui, je l'avais fait. Ah, bon. Ben allez, un premier continu, on va essayer le deuxième vaisseau, donc celui du milieu, celui qui propose tir vers l'avant et tir latéraux. Voilà, c'est une espèce d'hélicoptère, allez. Par contre, il faudrait que je récupère la petite icône MP, voilà, pour récupérer, ça permet de récupérer un peu tout le, le staff d'armes accumulé. Ah, ben ouais, ouais, il a un tir. Le deuxième vaisseau a l'air quand même beaucoup plus puissant. Alors autant, c'est vrai que... Le vaisseau avec le tir à tridirection, il, il est très très bien pour, euh, pour un peu balayer l'écran. Autant celui-là, on va voir ce qu'il donne. Ouais, il a l'air un peu plus puissant. Après, ah ouais, après le tir latéral est pas ouf non plus. C'est ouais, c'est quand on tourne, il prend un angle. Oh, ça, fait, ça fait un peu le job là, quand même. Hop. Je vois qu'on a de la grenade, on va en abuser un peu. Ouais, super. Ok putain la zone elle est bien chargée là hein. c'est ouais on sent que ce niveau est quand même à... la vitesse doit être assez progressive parce que les deux premiers niveaux ça va qu'on a comme je dis ouais ça quand on connaît un peu Crimson Clover c'est exactement le même genre de jeu quoi du, du manic shooter euh, japonais on s'y retrouve un petit peu par contre là ouais ça commence à être un peu plus exigeant. Par contre, c'est magnifique, quoi. C'est les sprites sont beaux, ça explose de partout, c'est c'est dynamique. Même si on joue comme une quiche, comme moi, on, on arrive à prendre un certain plaisir avec ce genre de avec ce genre de jeu, quoi. Faut pas non plus se laisser effrayer, c'est vrai qu'il y a énormément de projectiles qui, qui vous arrivent dessus. Mais faut savoir que la, la hitbox de votre vaisseau est quand même minuscule de quelques pixels en fait. Ça prend pas tout le, le contour de votre vaisseau si vous voulez. Ah. Et donc on peut quand même éviter jusqu'à un certain point euh, tous les projectiles qui vous sont, euh, qui vous sont destinés. 
Là je commence à perdre pas mal de life. Alors on va tester le, le tout premier vaisseau, donc celui qui a normalement le tir le plus puissant. Il a l'air effectivement d'être beaucoup plus puissant. Par contre c'est vrai que le, la portée latérale du tir est pas évidente. Il faut vraiment trouver des. Ouais, balayer l'écran. En soi c'est vrai que même hein, si le, le troisième vaisseau est un peu moins puissant et moins rapide, ah, on arrive à un boss, qu'est-ce que ça va être Le tank. Alors non, un bateau. Un porte-avions, ouais, plutôt une sorte de porte-avions. Hop, euh, bah on a de la grenade, on va, on va déblayer. Ok, donc le cul du bateau, ça semble être. Oh là 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 là. Ouais, ok, je vois le délire. On va bombarder. On va en profiter. Alors voilà. Bon. bon ça va, on l'a passé assez facilement. Bon, j'ai pas mal utilisé de bombes. Alors, faut savoir que dans le principe, ce genre de jeu, c'est fait pour le scoring. Là, ma façon de jouer, elle est pas, elle est pas vraiment top. Parce qu'en fait, plus vous allez économiser normalement euh, ce genre de bombes, où vous, par exemple, vous collez près des ennemis pour les, les tuer, plus vous allez marquer de points. Bon, alors après, voilà, ça... C'est les façons de jouer quand, quand on maîtrise bien le jeu, ce qui n'est pas mon cas. Là, c'est vraiment de la, de la partie découverte. Hein. C'est pour ça que je me je m'autorisais un peu du full continu pour, euh, pour terminer le jeu. Parce que vous voyez, c'est un peu laborieux de mon côté. Voilà, ça commence à arriver un peu de tous les côtés. Quand on ne connaît pas le jeu, qu'on n'a pas de parcours établi, il y, a, il y a un moment où ça ne devient pas simple. Du moins de faire le jeu sans perdre énormément de vie, là, comme là je suis en train de le faire. Euh, bon allez, combien J'ai un cap continu. Je vais reprendre le, le vaisseau, du coup, le vaisseau un peu du débutant avec le tir à tri direction. Voilà, on va tout de suite reprendre l'icône MP pour récupérer du tir puissant. On va grenader tout ce qu'on peut. Parce que là, j'ai l'impression qu'il nous gâte au niveau des arrivées des ennemis. Alors d'ailleurs, je dis des ennemis, mais dans ce jeu, en fait, il y a une petite particularité un peu, un peu spéciale. Vous savez, dans, dans les shoot them up, on va dire le, le cliché un peu de scénario habituel. Euh, C'est une menace extraterrestre, vous êtes un escadron chargé de défendre la planète, enfin voilà... Ça, c'est un peu voilà, le cliché habituel du scénario de Shoot Them Up. Et là, en fait, euh, le scénario il diffère un petit peu dans le sens où, en fait, tout ce qu'on fait là, c'est un, un entraînement militaire euh, afin de former un es une sorte d'escadron d'élite euh, de protection de la planète. Mais en fait, en gros, c'est un entraînement militaire et les ennemis que vous affrontez, que vous réduisez à néant, en fait, ce sont des gens de votre propre armée. Donc, vos vos camarades de classe en quelque sorte vos, vos amis donc voilà la, la petite particularité du scénario et donc euh, un entraînement je crois qu'il se déroule sur 7 ou 8 ans de... j'ai lu vite fait un peu le truc sur wikipédia avant de, de lancer le game je crois que c'est ça voilà donc voilà un, un scénario qui diffère un petit peu du, des conventions habituelles des shoot them up bon hop continuer avec ce vaisseau même si là vous voyez je commence à vraiment faire de la merde je parle je parle je suis plus dans le jeu alors c'est vrai que ça c'est le genre de jeu où il faut toujours mieux être quand même concentré pour arriver à faire de la belle partie
c'est leur vie d'ennemi. Ça arrive dans tous les côtés, on est vite débordé, on sait plus donner de la tête. Oh là 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 là, c'est leur galère encore ce passage. Voilà, une petite bombe, ça m'arrangerait bien. Oh C'est quoi ces tanks Oh là là, le passage. Le passage de taré. Ah mais il est vraiment très très bien ce jeu, franchement. Euh, on est amateur du genre. Euh, ouais, on a pour son argent, enfin. Son argent, euh, j'ai pas le jeu hein, personnellement, là je joue sur, euh, je joue sur émulateur évidemment. Après, voilà, il existe hein, des versions euh, Saturn, hein, PlayStation hein, également de ce jeu. Ah ben allez, encore un continu. De toute façon, on va jouer full continu si je veux terminer le jeu, parce que bon, sinon, je sens que je vais jamais y arriver. C'est le genre de jeu auquel il faut s'entraîner quand même un moment pour avoir une bonne maîtrise. Je me rappelle, j'avais passé, bon, pas longtemps, mais j'avais quand même passé euh, une bonne trentaine d'heures sur euh, Crimson Clover avant de commencer à maîtriser le jeu à peu près correctement. Et encore, j'étais loin des niveaux euh, enfin, des niveaux un peu champions, euh, parce que euh, faut voir les parties que certains font sur ce genre de jeu, c'est magnifique, quoi. c'est du grand spectacle. Bon là, c'est de, de la petite partie pépouse, euh, voilà, on, on avance, on avance, mais on perd beaucoup de life. C'est plus pour se donner une idée du jeu en lui-même. Oh là 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 là. Comment vous, comment vous voulez que j'évite ça J'arrive au boss en, en plus. Bon. Allez hop, on récupère vite un max d'item. Qu'est-ce que ça va être Ok. Euh, une sorte de vaisseau spatial avec un cœur. Ouais, ok. Oh, Sur les côtés, alors ça. J'ai déjà vu ça dans d'autres schmops. On va utiliser un peu de laser, on dispose. Ok. Ok, je me fais des amusser. C'est bon. bon les, les boss sont pas excessivement résistants. Hein. Si je les compare avec un Crimson Clover, on n'est vraiment pas sur le même rapport de force. C'est les. Voilà, on, on voit que j'en chie parce que je connais pas le jeu, mais je pense qu'il est vachement plus. Euh, il est vachement plus abordable que. Euh, que Crimson Clover. Ou même Don Patchy. Don Patchy, donc c'est une suite qui est sortie. C'est une suite de ce jeu qui est d'ailleurs considérée comme étant culte. Qui est sortie en, en 97, je crois. Je l'avais essayé, j'y avais un peu joué à Don Patchy et. Voilà, dans mes souvenirs, c'est quand même beaucoup plus exigeant que celui-là. Celui-là, je pense, c'est une bonne initiation à ce genre de, de jeu donc qu'on appelle les Manic Shooters, ou les Bullet L en anglais, donc des, des gros schmops euh, avec un côté un peu bourrin, mais quand même stratégique pour faire du bon scoring. Et où vous avez voilà des, tellement de munitions qui vous arrivent dessus que ça en est désespérant encore. C'est vraiment un genre, je pense, c'est apparu vraiment dans les années, euh, ouais, milieu des années 90, quoi. Alors, je pense pas que ça soit le premier jeu dans ce genre-là, Don Pachi, mais ça fait partie incontestablement, je pense, des premiers jeux de ce type. Parce que du coup, parce qu'on a trois crédits, j'en remettrai sûrement. On continue avec ce vaisseau, hein, il va bien, je suis assez à l'aise avec. Il ouais, faut savoir que Kev donc, est assez spécialisé dans, dans ce genre de shmup. Il, il y a la série des Don Pachi, il y a, a d'autres séries également un peu du même genre qu'ils ont développé. Et avant, en fait, c'est euh, Kev. Euh, c'est un peu la descendance d'une autre boîte de développement qui s'appelle Toplan. Qui faisait déjà, qui était déjà pas mal apparemment dans le genre, euh, dans le genre du shoot them up. Alors, moi, c'est vrai que je suis. J'adore les shoot them up, mais bon, je, je suis pas un expert non plus, hein, je suis juste un petit amateur. 
je suis plus sur des bah, un peu des classiques comme Gradius quoi, Nemesis euh, j'avais découvert sur Game Boy puis sur NES ensuite euh, R-Type sur Super Nintendo il y avait aussi les Thunder Force Thunder Force 4 sur Mega Drive dont je me rappelle qui était un, un super schmop d'ailleurs la Mega Drive qui est une très bonne console pour les schmop une console qui ouais vraiment gérait mieux les schmop que la Super Nintendo moins de ralentissement et tout enfin ça voilà c'est mon ressenti personnel Mais il me semble que la Mega Drive pour tout ce qui est schmop est quand même un peu plus intéressante que la SNES même si la SNES a quand même quelques bons représentants du genre il y avait Yoon Squadron sur SNES aussi, pareil, en, en schmop qui était sympa. Wow, 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 Il y a des fois, je vous avoue, que je vois pas tout ce qui m'arrive en munitions. Ça se confond un peu, il y a tellement un déluge de couleurs. Et en plus, je joue avec des Ray-Ban, donc du coup, des fois, je pense que je me prends des shoots que je pourrais éviter, mais... Ok. Ah. Bon. Et eh ben. Allez hop. Va bientôt falloir que je me remette des continues. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Oh, vous m'excuserez. Hein. Oui, voilà. Je. Je joue en full continu. Désolé. Je suis pas un. Je suis pas un pro hardcore gamer. Euh... Mais en tout cas, vraiment, c'est le. Non, on prend du plaisir à jouer à ce genre de jeu. C'est vraiment, je, je le redis, je me répète, je radote, mais c'est vraiment plaisant. C'est des fouloirs. C'est un peu comme j'avais fait il n'y a pas très longtemps, un peu les. J'avais fait les, les Metal Slug, un peu bon, pareil. Des jeux que j'avais tatoués un petit peu en arcade à l'époque. Et du coup, j'ai pu les les redécouvrir grâce à l'émulation mais c'est vraiment des jeux qui sont excellents quoi dans les c'est des symboles un peu de ce qui se faisait de, de mieux dans les années 90 dans du jeu 2D quoi Alors, je, suis, je suis pas réfractaire aux jeux 3D hein, bien loin de là hein. j'aime euh, beaucoup les jeux actuels c'est très bon hein. je suis pas un partisan du c'était mieux avant pour moi c'était mieux avant parce que voilà il y a mon il y a toujours l'affect personnel hein, du joueur. Je cause, je cause. Je perds énormément de life. Heureusement, euh, il y a du continu infini. Je peux imaginer un peu euh, si c'était des pièces que je mettais dans la machine. Là, j'en passerais de la thune. C'est comme mon let's play sur, euh, sur Metal Slug. J'avais calculé, j'avais quand même perdu 75 vies hein, pour le, le terminer. Ça aurait fait un sacré budget euh, en salle d'arcade <rire> pour euh, en jouant dans ces conditions. Alors, euh, ah bah, du coup, le, le dernier boss, il me semble, enfin du moins le, le boss du niveau 5. Oula, on va bombarder, on va passer tout ce qu'on a en une mission. Et voilà, bon bah il est passé, super. Alors voilà les 5 niveaux, donc je sais qu'après ça va être une boucle. Donc ce que je vais faire, je vais faire, je vais voir comment je fais au montage, je vais peut-être y couper pour vous amener directement à la fin du jeu, parce qu'en fait là concrètement on va refaire euh, la boucle des 5 niveaux, alors dans un mode plus difficile, donc je mettrai peut-être quelques passages quand même euh, de la partie. Euh, voilà. Ils expliquent que c'est un entraînement et qu'on continue. Voilà. Voilà, mission finale. Ça se passe 7 ans plus tard. On va voir un peu ce que ça donne vite fait. Un petit peu plus de munitions qui nous arrivent dessus. Je sens que la partie va être plus exigeante. 
Par contre, on garde le staff d'armes euh, qu'on avait précédemment en fin de partie. Donc quelque part, on, commence, on recommence les niveaux en étant un peu plus puissant. Ok. Donc voilà, ouais, ça va être ça. Faire la deuxième boucle, les cinq niveaux, on les refait, mais dans un niveau un peu plus hardcore. Un petit peu comme dans, euh, dans Golden Ghost, dans le principe. Voilà, donc je vais pas vous passer toute la, toute la partie. Je mettrai simplement quelques petits extraits et on va, juste après ça, se donner rendez-vous à la fin du jeu. Et ben ça y est, c'est parti donc pour la fin du jeu. Donc on a rebattu, là j'ai refait les niveaux une seconde fois, euh, donc la deuxième boucle. Donc effectivement c'était un petit peu plus corsé, sans être non plus démentiel non plus. Et donc là, après avoir euh, rebattu euh, le boss du cinquième niveau, voilà, on arrive au, au dernier boss. Ah, et qui est le... En fait c'est le symbole, ah ben, c'est ce qu'on voit sur la sur la pochette du jeu, vous voyez en dessous, en dessous de, de l'insert de mon écran, on voit la, la pochette du jeu, c'est la. Ouais. C'est le même C'est le même personnage. Voilà. Alors est-ce qu'il va être un peu plus exigeant que les autres boss Ouh là ouais, il en voit. Il envoie du lourd. Allez hop, un petit continu. On reste sur ce vaisseau. On va essayer de récupérer le MP. Ah Et je me fais... Ah, et ben ça y est. Ça y est, niveau terminé. Bon, et ben écoutez... Franchement un jeu très plaisant, euh, là grosso modo bah, avec les deux boucles, bon, là il y aura à peu près grosso modo je pense une demi-heure de vidéo, mais j'ai à peu près joué une heure, franchement du plaisir, hein. du plaisir pour on va dire une, une première euh, vraie partie, euh, limite j'aurais envie tu vois, de le recommencer une deuxième fois tout de suite, c'est vraiment vraiment très très plaisant. Voilà, et eh ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, sur ce, et eh ben je vous remercie euh, si vous avez regardé jusqu'au bout. Et je vous laisse avec la fin. Allez, salut, restez rétro, peace, à la prochaine, c'était Laura qui pue.